இடுப்பு மூட்டு பிரச்சனையில் ஃப்ராக்சர் அதாவது அந்த இழுப்பு எடும்பு முடிவு இருந்ததுன்னா சர்ஜரி தான் இதுக்கு ஒரே தீர்வு பட் முதலே சொன்ன மாதிரி இடுப்பெலும்பில் தேய்மான பிரச்சனையும் வரலாம் இல்லை ஏவாஸ்குலர் நெக்ரோசிஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த எலும்புக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகிறதுனாலையும் பிரச்சனைகள் வரலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் ஃபிசியோதெரப்பி அண்ட் ஆக்டிவ் மூமெண்ட்ஸு மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னாவே அந்த வழியெல்லாம் கம்மியாகும் அண்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரிஸை நம்ம தவிர்க்கலாம் ஆர் அட்லீஸ்ட் தள்ளியாவது போடலாம் இப்போது சிலர் வந்து ரொம்ப வயதானவர்கள் ஆல்ரெடி அவங்களோட மொபிலிட்டி ரொம்ப புவர் வீட்டுக்குள்ளே தான் நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப வெளியிலலாம் போக மாட்டாங்க அண்ட் வெரி வீக் பர்சன் அப்படின்னா நம்ம இந்த முட்டு மாற்ற பண்ணாமல் ஹெமி ஆர்த்ரோப்ளாஸ்டின்னு வெறும் அந்த உடைந்த பகுதிகளை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால அவங்கள அந்தளவுக்கே நம்ம ஆக்டிவிட்டியை வச்சுட்டு இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது இந்த இதில் இருப்பு எலும்பு தேய்மானத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க ஜென்ரலாக ரொம்ப தூரம் இப்போ இம்பேக்ட் எக்ஸசைசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரன்னிங் ஜம்பிங் இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு அந்த வலி ஏற்படலாம் படிக்கட்டு ஏறி இறங்கும் போது இடுப்பில் வலி வரலாம் தரையில் உக்காந்து எந்திரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் இந்த மாதிரி சில சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஜென்ரல் வாக்கிங்க்கு அவங்களுக்கு ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் ரொம்ப பிரச்சனைகள் இருக்காது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் இம்பேக்ட் எக்ஸசைசஸ் ரன்னிங் ஜம்பிங் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸை தவிர்த்துட்டு தரையில் உட்காந்து எந்திரிக்கிறத கம்மி பண்ணிக்கிட்டு ஆர் முடிந்த வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இரு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த பெயின் வராது அண்டு ஃபிசியோதெரப்பியில் சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த எக்ஸசைசஸ் அவங்க பண்ணும் போது அவங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதை பண்ணிக்கிட்டு அவங்க சர்ஜரியை அவாய்ட் பண்ணி நீண்ட நாள் வாழலாம் இப்போது பேஷண்ட்டுக்கு சிலருக்கு வந்து ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்கிற முடக்குவாதம் பிரச்சனை இருக்குதா அப்படின்னு சிலர் சிலருக்கு வந்து எந்த ஜா எல்லா ஜாயிண்ட்டுமே பிரச்சனை இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட அவர்கள் அந்த ஆன்டி டிசீஸ் மாடிஃபையிங் மெடிக்கேஷன்ஸ் அதாவது இந்த ரொமேட்டிக் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கான மெடிசன்ஸை அவங்க ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும் ஸோ அதனால் அது நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறோமோ இல்லையோ அந்த டிசி அந்த இருக்கா அந்த அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கண்டுபிடித்துட்டு அதற்கான மெடிசன்ஸை நம்ம கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரொமட்டாலஜிஸ்ட் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க அவங்கள ரெகுலராக அவங்க ஃபாலோ பண்ணி பார்த்து அந்த மெடிசன்ஸை அவங்க லைஃப் லாங் விடாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா இந்த முட்டு தேய்மானம் வேறு எங்கேயும் பரவாமல் இருக்கும் இருக்கிற தேய்மானம் ஜாஸ்தி ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் ஒரு வேளை ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமும் இதே மெடிசன்ஸை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த முடக்குவாதம் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இதை தவிர அந்த ஏவாஸ்குலர் நெக்ரோசிஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணி ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் பிடித்தோம்னா மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த நம்ம எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பார்க்கும் போது அவங்க அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா தென் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் ஒரே தீர்வு அவங்களுக்கு தேய்மானத்தில் இருக்கிற பேஷண்ட் ஒரு பத்தடி பதினஞ்சு அடி நடக்கிறது கூட எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஆர் நான் நைட்டில் தூங்கும் போது திரும்பி படுக்கும் போது கூட இந்த வழினால் எழுந்துக்கிறேன் என்னால் ஒரு படிக்கட்டு ஏற முடியல இறங்க முடியல சிக்னிஃபிகண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இல்லை அப்படின்னா தென் அவர்களுக்கு நம்ம சர்ஜரின்றத டிசைட் பண்ணுறோம் அப்போது பேஷண்ட்டும் இது வரைக்கும் அவங்க எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்ஸையும் அவங்க எங்ககிட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடியே ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஃபிசியோதெரப்பி ப்ளஸ் பெயின் கில்லர் மெடிசன்ஸு இது எல்லாருமே அவங்க ட்ரை பண்ணி இதில் எதுவுமே அவங்களுக்கு யூஸ்வலாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கவே பண்ணியிருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு சர்ஜரி தான் பெஸ்ட் ஆன்சர் இதில் சிமெண்டட் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் அன்சிமெண்டட் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி பல வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் இது இந்த முட்டு மாற்று ஆப்ரேஷனுக்கு வர பேஷண்ட்ஸை நம்ம அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக இந்த ப்ரொசீஜர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்க போஸ்ட் சர்ஜரி எவ்வளோ சு எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க அவங்க நடக்கலாம் எந்தெந்த ஸ்பீடில் அவங்க ரெக்கவர் ஆகுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம் அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா டவுட்ஸையும் கிளியர் பண்ணாலே பாதி ஃபியர் அவங்களுக்கு போயிடுறது இது இது இல்லாமல் 
ப்ரீவியஸாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண பேஷண்ட்ஸு அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸு அவங்கக்கிட்டையும் நாங்கள் ஜென்ரலாக பேஷண்ட்ஸை பேச சொல்கிறோம் அவங்க அவங்கக்கிட்ட கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அவங்க இதெல்லாம் எப்படி ஆஃப்டர் சர்ஜரி எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆனாங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களோட பல வேலைகளெல்லாம் மறுபடியும் ரெசியூம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் பேஷண்ட்ஸ் கண்டறியறதுனால அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தயக்கமும் பயமும் விலகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஜென்ரலி ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நிறைய வந்திருக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் டு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜரை முடிச்சிடலாம் இப்போது அனஸ்தீசியா வயசுலேயும் நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியா எப்பிடியூரல் அனஸ்தீசியா அப்படின்னு வெறும் கால் பகுதிகளை மட்டும் மறக்கு போக வைத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி முட்டு மாற்று ஆப்ரேஷன் பண்ணுகிறோம் ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு போஸ்ட் சர்ஜரியுமே பெயின் இல்லாமல் அவங்க நல்லபடியாக அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க சர்ஜரி பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு இந்த எப்பிடியூரல் வழியாகவே அந்த பெயினை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்களுக்கு வழி இல்லாமல் வச்சுக்கலாம் அந்த எப்பிடியூரல் இன் இன்ஃபியூஷன் போயிட்டு இருக்கும்போதே அவங்கள எந்திரிச்சு நடக்க வச்சு பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துடுவோம் தென் அவங்க எனக்கு என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் ஜென்ரலி பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் நாலாவது நாள் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க இந்த நாலு நாள் பீரியட்லேயே அவங்க நல்ல அவங்களே பெட்டை விட்டு இறங்கி ஒரு வாக்கர் வச்சுக்கிட்டு நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்குவாங்க அவங்களே எந்திரிச்சு போய் பாத்ரூமில் ஒரு கமோடில் உட்காந்து எந்திரிக்கிற ஸ்டேஜில் தான் இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே அவங்க ஒரு வித்தின் டூ த்ரீ டேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் அண்ட் கூட பேஷண்ட்ஸோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குமே இவங்க ரெக்கவரி ஒரு ஸ்பீடை பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் இந்த இடுப்பு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை டோட்டல் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ப்ரொசீஜரில் நம்ம அந்த பந்து கிண்ணம் ரெண்டையுமே நம்ம மாற்றுறோம் இதில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ளான்ஸ் இருக்குது இதில் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது சிமெண்டட் இம்ப்ளான்ட் அன்சிமெண்டட் இம்ப்ளான்ட் இந்த சிமெண்டட் இம்ப்ளான்ட்டில் அந்த எலும்புக்கும் இம்ப்ளான்ட்டை வந்து எலும்போடு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சிமெண்ட்டுன்னு ஒரு மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி அதனால் அந்த ஃபிக்சேஷன் நடக்கிறது இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருடமாக இந்த ப்ரொசீஜர் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நடந்துகிட்டு இருக்குது அடுத்தது லேட்டஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா அன்சிமெண்டட் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேறென் அந்த எலும்பே வளர்ந்து அந்த இம்ப்ளான்ட்டுக்குள்ளே க்ரோ ஆகி அது பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் அது லாஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாக வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொசீஜர் அது இந்த இரண்டு வகையான இம்ப்ளான்ட்ஸுமே எந்த வயதினருக்கும் பயன்படுத்தலாம் அவர்கள் அவர்கள் தேவை ஆக்டிவிட்டீஸ் லெவல் அவங்களோட நீட்ஸை பொறுத்து நம்ம இந்த இம்ப்ளான்ஸை டிசைட் பண்ணுறோம் போஸ்ட் சர்ஜரி அந்த அவங்க தரையில் உட்காடுறது இண்டியன் டைப் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் சப்போர்ட் வச்சுண்டு வாக் பண்ணுறது ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸுக்கு மினிமம் வாக்கர் வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் பயன்படுத்திட்டு வெளியில் போகிறது எஸ்பெஷலி இந்த கிரவுண்ட் இஸ் அன் ஈவன் அந்த மாதிரி பீரியடில் அவங்க அந்த மாதிரி வாக் ஒரு ஸ்டிக் வச்சுக்கிறது பெட்டர் போஸ்ட் சர்ஜரி இப்போ பேஷண்ட்டே நிறையா வாக் பண்ணுறாங்க எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெருசாக ஃபிசியோதெரப்பி ஒன்றும் தேவையில்லை